শিক্ষার্থী গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদেরকে স্বাগতম সাথে আছে আমি আশরাফুল আলম আজকে আমরা ফেব্রিক স্ট্রাকচার এন্ড এনএস1 থেকে একটি ডিজাইন দেখব আমাদের আজকের প্রশ্ন হচ্ছে 12 গুণ 6 ঘরের অনুভূমি ক্যারিং বন্ড টুইল ড্রাফটিং ও লিফটিং প্ল্যান সহ আঁকাও প্রথমে এই ডিজাইনটা আঁকাই তাহলে একটা নির্দিষ্ট মোটিভ নিতে হবে দেখো আমরা 6 গুণ 6 ঘরের একটা মোটিভ নিছি মোটিভটা 6 গুণ 6 ঘরের নিছি এখন মোটিভের কাজ করতে হবে আছে টুইল ডিজাইন করতে হবে যে কোনো টুইল ডিজাইন তোমাদের ইচ্ছা মতো সেটা তুমি 3 আপ 3 ডাউন নিতে পারো 4 আপ 2 ডাউন নিতে পারো 5 আপ 1 ডাউন নিতে পারো আমরা একটা সুবিধাজনক ডিজাইন হচ্ছে 3 আপ 3 ডাউন নিছি তাহলে 3 আপ 3 ডাউন নিছি পরের ঘরে এক ঘর বাদ দিয়ে তারপরে আবার উপরের ঘর থেকে শুরু করতে হবে 3 আপ 3 ডাউন তারপরে 3 আপ 3 ডাউন দেখো এভাবে আমরা ডিজাইনটা শেষ করছি এখন আছে মোটিভের এখন মূল ডিজাইনে চলে আসে আমরা অনুভূমি ক্যারিং বন টুইল এখন মূল ডিজাইন করতে গেলে রিপিটেড টানার সংখ্যা যা হবে মূল ডিজাইনের টানার সংখ্যা তার থেকে ডাবল হবে আর মোটিভের পয়েন্ট সংখ্যা যা থাকবে আর মূল ডিজাইনের পয়েন্ট সংখ্যা তাই থাকবে সেই ক্ষেত্রে যদি ডাবল হয় তাহলে আমাদের মোটিভের টানার সংখ্যা ছিল ছয় গুণ ছয় ঘরের মোটিভের টানার সংখ্যা ছয় তাহলে মূল ডিজাইনের টানার সংখ্যা হয়েছে বারো তবে একটা বারো গুণ ছয় ঘরে আমরা একটা নির্দিষ্ট ডিজাইন বা ডিজাইনের জন্য একটা শখ আঁকায় নিছি এখন ডিজাইনের শুরুর স্থান দিছি এখন প্রথম ঘরের প্রথমে মূল ডিজাইনটা টানা বরাবর দুই ভাগে ভাগ করে নিতে হবে প্রথমটা দেখো আমরা তাহলে ছয় গুণ ছয় ঘরে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় মূল যে ডিজাইনটা সেটাকে আমরা অর্ধেকভাবে ভাগ করে নিয়েছি ছয় গুণ ছয় ঘর দিয়ে ভাগ করে নিয়েছি এখন মূল যে মোটিভ আছে এই মোটিভটা প্রথম ঘরে বসায় দাও এরপরে দ্বিতীয় ভাগে যে ডিজাইনটা হবে প্রথম ভাগে যে ডিজাইনটা হবে তার বিপরীত ডিজাইনটা হবে দ্বিতীয় ঘরে বিপরীত ডিজাইনটা বলতে বোঝাই প্রথম ঘরের যেখানে টানা আছে দ্বিতীয় ঘরে সেখানে সে পরেন হবে আর প্রথম ঘরের যেখানে পয়েন আছে দ্বিতীয় ঘরে সেখানে যে টানা হবে তাহলে কিভাবে হবে দেখি আমরা আমাদের এখানে প্রথম ঘরে যেহেতু এখানে এখান থেকে দেখি আমরা এখানে যদি প্রথমে টানা থাকে তাহলে এই ঘরটা যে যদি উল্টাই এর উপর যদি পরে তাহলে এখান থেকে করলে আমাদের ইজি হবে আর এখান থেকে যদি করতে যাই আমরা বুঝতে একটু সমস্যা হবে আমরা এখান থেকে শুরু করি যেহেতু এই ঘরটা এখানে টানা আছে এটাকে যদি উল্টাই এই ঘর উপরে দাও তাহলে এখানে আসছে তাহলে এখানে পরেন হবে তারপর হচ্ছে এই লাইন বরাবর আমরা করি এখানে পয়েন্ট হচ্ছে পরেন 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 তারপরে এই ঘরে যাই এখানে পরেন হচ্ছে এখানে টুইল বরাবর হচ্ছে পরে ঘরও এখানে পরেন তাহলে এভাবে পয়েন্ট হচ্ছে তারপরে দেখি এখানে পয়েন্ট আছে তাহলে এখানে আসলে এখানে টানা হবে তাহলে এইদিকে এখানে টানা এখানে টানা তারপরে ঘরে পয়েন্ট আছে তাহলে এখানে টানা হবে এখানে টানা হবে তারপরে এখানে দেখি পয়েন্ট আছে এখানে টানা হবে এখন হচ্ছে এই লাইন বরাবর আমরা ডিজাইনটা করলাম এখন এই দিকে দেখি মিলাই এখানে যেহেতু পয়েন্ট আছে তাহলে এটা ঘুরে গেলে এখানে টানা হয়ে যাবে তাহলে এই বরাবর পয়েন্ট আছে সবই টানা হয়ে যাচ্ছে তারপরে এখানে পয়েন্ট আছে এখানে টানা হয়ে যাবে তারপরে সেম এখানে পরেন এখানে টানা হবে এখানে টানা আছে তাহলে এখানে পরেন হবে এটা টানা আছে এখানে পরেন হবে এটা যে টানা আছে এখানে হচ্ছে পরেন হবে এ হচ্ছে মূল ডিজাইন করলাম এখন মূল ডিজাইন থেকে কি হবে ড্রাফটিং এবং লিফটিং প্ল্যান করতে হয় মূল ডিজাইনে দেখি আমরা তাহলে এই প্রথম ঘরটাকে আমরা এক নাম্বার ঘর করে ড্রাফটিং মার্কিং করি এটাকে এক নাম্বার ঘর ধরবি দুই নাম্বার ঘর যদি এক নাম্বার ঘরের সাথে মিলে যায় তাহলে এটা এক নাম্বার ঘর হবে আর যদি মিলে না যায় তাহলে এটা দুই নাম্বার ঘর হবে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখি মিলাই দেখি মিলে কি না এখানে পয়েন্ট আছে এখানে টানা আছে প্রথম ঘরটাই মিলছে না বাকি ঘরগুলো এখানে মিলছে কিন্তু এখানে এসে মিলছে না এদিকে মিলছে তার মানে পুরাপুরি মিলছে না তার মানে এটা হচ্ছে দুই নাম্বার ঘর তারপর এটা দেখি আমরা মিলে কি না মিলছে না তিন নাম্বার ঘর তারপরে এটা দেখি আমরা এটার সাথে মিলছে না এটা চার নাম্বার ঘর তারপরে পাঁচ নাম্বার ঘরটা দেখি মিলছে না এটা পাঁচ নাম্বার ঘর তারপর এটা দেখি মিলছে না এটা ছয় নাম্বার ঘর তারপরে সাত নাম্বার ঘরটা দেখি সাত নাম্বার ঘরটা তিন নাম্বার ঘরের সাথে মিলে যাচ্ছে তার মানে এটা তিন নাম্বার ঘর তারপর নাম আট নাম্বার ঘরটা দেখি আট নাম্বার ঘরটা হচ্ছে দুই নাম্বার ঘরের সাথে মিলে যাচ্ছে তার মানে এটা দুই নাম্বার ঘর তারপরে নয় নাম্বার ঘরটা দেখি নয় নাম্বার ঘরটা এক নাম্বার ঘরের সাথে মিলে আছে এটা এক নাম্বার ঘর তারপরে দশ নাম্বার ঘরটা দেখি আমরা দশ নাম্বার ঘরটা ছয় নাম্বার ঘরের সাথে মিলে আছে এটা ছয় নাম্বার ঘর তারপরে দেখি এগারো নাম্বার ঘরটা এগারো নাম্বার ঘরটা পাঁচ নাম্বার ঘরের সাথে মিলে আসছে তাহলে ডাবটি মার্কিং হবে ফাইভ তারপরে দেখি আমরা বারো নাম্বার ঘরটা বারো নাম্বার ঘরটা হচ্ছে চার নাম্বার ঘরের সাথে মিলে যাচ্ছে তাহলে এটা ডাপটি মার্কিং হবে ফোর এ হচ্ছে আমাদের ডাপটি মার্কিং করা শেষ হলো এখন ডাপটি মার্কিং উপর নির্ভর করে আমাদের 
ডাফটিং প্ল্যান করতে হবে ডাফটিং মার্কিং এর সর্বোচ্চ সংখ্যা যত থাকে ডাফটিং প্ল্যানের টানার সংখ্যা পয়েন্টের সংখ্যা ততগুলো হয় আর মূল ডিজাইনের টানার সংখ্যা যতগুলো থাকে ডাফটিং প্ল্যানের টানার সংখ্যা ততগুলো হয় তাহলে আমরা একটা ডাফটিং প্ল্যানের সোয়া কাকা এ ফেলি এই হচ্ছে আমাদের ডাফটিং প্ল্যানের ঘর আকালাম এখন ডাফটিং প্ল্যানটা কিভাবে করতে হয় মূল ডিজাইনের টানা বরাবর ডাফটিং মার্কিং যত থাকে ডাফটিং প্ল্যানের তত নাম্বার ঘরে যায় ডাফটিং প্ল্যানটা বসে তাহলে আমরা দেখি প্রথম ঘরে ডাফটিং মার্কিং হচ্ছে এক তাহলে আমরা ডাফটিং প্ল্যান এই বরাবর চলে যাই প্রথম ঘরটা এটা তাহলে এখানে ডাফটিং প্ল্যান বসবে তারপর আছে দুই তাহলে এই বরাবর যাই এক দুই এই ঘরে ডাফটিং প্ল্যান বসবে তারপরে তিন এক দুই তিন এখানে বসবে ডাফটিং প্ল্যান তারপরে চার এক দুই তিন চার এখানে বসবে ডাফটিং প্ল্যান তারপরে পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে বসবে ডাফটিং প্ল্যান তারপরে ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে বসবে ডাফটিং প্ল্যান তারপরে ঘরে তিন এক দুই তিন এখানে বসবে ডাফটিং প্ল্যান তারপরে দুই এক দুই তারপরে এক প্রথম ঘরে বসবে তারপরে ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে বসবে ডাফটিং প্ল্যান তারপরে পাঁচ এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ নাম্বার ঘরে বসবে ডাফটিং প্ল্যান তারপরে চার এক দুই তিন চার এখানে বসবে এ হচ্ছে আমাদের ডিজাইনের ডাফটিং প্ল্যান করা হয়ে গেলো এখন ডাফটিং প্ল্যান থেকে কীভাবে লিফটিং প্ল্যান করতে হয় লিফটিং প্ল্যানের নিয়মটা হচ্ছে বা ঘর নেওয়ার নিয়মটা হচ্ছে ডাফটিং প্ল্যানের পয়েন্ট সংখ্যা যতগুলো থাকবে লিফটিং প্ল্যানের টানার সংখ্যা ততগুলো থাকবে এবং মূল ডিজাইনের পয়েন্ট সংখ্যা যতগুলো থাকবে লিফটিং প্ল্যানের পয়েন্ট সংখ্যা ততগুলো থাকবে এখন লিফটিং প্ল্যান করার নিয়ম হচ্ছে ডাফটিং প্ল্যানের প্রথম ঘরে বা ঘর থেকে ডান দিক থেকে আসতে ডান দিক থেকে বাম মেয়ে আসতে প্রথম যে টানার ঘরটা থাকবে সেই টানার ঘর বরাবর মূল ডিজাইনে চলে যেতে হবে এবং ওই ডিজাইনটা লিফটিং প্ল্যানের ঘরে উঠাই দিতে হবে তাহলে আমরা দেখি প্রথম ঘরটা দেখি প্রথম ঘর এটা তাহলে এই বরাবর এই ঘর আসছে এই ঘর থেকে ডান থেকে প্রথমে এটা আর দ্বিতীয় টানা হচ্ছে এটা তাহলে প্রথম টানার ঘর নিতে হবে তাহলে প্রথম টানার ঘর বরাবর ডিজাইনে চলে যায় এই ডিজাইনটা উঠাই দাও তাইলে ওয়ান আফ ওয়ান ডাউন টু ডাউন থ্রি ডাউন ওয়ান আফ টু আফ থ্রি আফ তারপরে দুই নাম্বার ঘর দেখি আমরা দুই নাম্বার ঘরে প্রথম টানা হচ্ছে এটা তাহলে এই ডিজাইনটা উঠবে ওয়ান ডাউন টু ডাউন ওয়ান আফ টু আফ থ্রি আফ ওয়ান ডাউন তারপরে তিন নাম্বার ঘরটা দেখি আমরা এইটা তাহলে ডান দিক থেকে বামে আসতে প্রথম টানা এইটা এই বরাবর মূল ডিজাইনে চলে যায় আমরা ওয়ান ডাউন ওয়ান আফ টু আফ থ্রি আফ ওয়ান ডাউন টু ডাউন চার নাম্বার ঘরটা দেখি আমরা চার নাম্বার ঘরের প্রথম টানা হচ্ছে এইটা তাহলে এই ঘর ডিজাইনটা উঠবে ওয়ান আফ টু আফ থ্রি আফ ওয়ান ডাউন টু ডাউন থ্রি ডাউন তারপরে পাঁচ নাম্বার ঘরটা দেখি আমরা প্রথম টানা হচ্ছে এইটা ডান দিক থেকে তাহলে এই বরাবর মূল ডিজাইনে চলে যায় আমরা ওয়ান আফ টু আফ ওয়ান ডাউন টু ডাউন থ্রি ডাউন ওয়ান আফ তারপর ছয় নম্বর ঘরটা দেখি আমরা ছয় নম্বর ঘরের ডান দিক থেকে বামে আসতে প্রথম টানা এইটা তাহলে এই বরাবর মূল ডিজাইনে চলে যায় আমরা এই ঘরটা তাহলে ওয়ান আফ ওয়ান ডাউন টু ডাউন থ্রি ডাউন ওয়ান আফ টু আফ এখন এটাকে আমরা মোটিভকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করতে পারি মূল ডিজাইনকে আমরা বি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি এবং ডাফটিং প্ল্যানকে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি আর লিফটিং প্ল্যানকে ডি দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তাহলে আমরা আমাদের এ হচ্ছে মোটিভ বি হচ্ছে মূল ডিজাইন সি হচ্ছে ড্রাফটিং প্ল্যান ডি হচ্ছে লিফটিং প্ল্যান আর হ্যাশ দ্বারা আমরা সুরু চিহ্ন বোঝাইছি আর ক্রস এর মাধ্যমে আমরা হচ্ছে টানা ভাষা বোঝাইছি আর একটা বোল্ড চিন্ডার মাধ্যমে আমরা পরেন ভাষা বোঝাইছি আর এ হচ্ছে আমাদের ডিজাইনের নামটা হচ্ছে অনুভূমিক হ্যারিং বন টুইল প্রিয় শিক্ষার্থী এ হচ্ছে আমাদের বারো কোন বারো ঘরের অনুভূমিক হ্যারিং বন টুইল ডিজাইন সামনে ক্লাসে আবার অন্য কোনো ডিজাইন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ